வணக்கம் நேர்களே வெல்கம் டு எக்யூசி குரூப் தொழில் நிறுவனங்கள் தங்களோட பணியாளர்களுக்கும் தொழிலாளர்களுக்கும் இ பாஸ் எப்படி அப்ளை பண்ணுறது அப்படிங்கிறத இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்கலாம் தொடர்ந்து இது போன்ற பல்வேறு பயனுள்ள தகவல்களை தெரிந்து கொள்ள இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இந்த இ பாஸ் அப்ளை பண்ணுறதுக்கு டிஎன் இ பாஸ் டாட் டிஎன் இஜிஏ டாட் ஓஆர்ஜி அப்படிங்கிற வெப்சைட்டுக்கு நம்ம போகணும் அந்த வெப்சைட்டோட லிங்க்கை இந்த வீடியோவோட டிஸ்கிரிப்ஷன்லேயே கொடுத்துருக்கோம் ஸோ அதோட ஹோம் பேஜ் ஓப்பன் ஆகிடுச்சு ஸோ இந்த ஹோம் பேஜில் பார்த்திங்க அப்படின்னா குறிப்பிட்ட தொழில் நிறுவனங்கள் விண்ணப்பிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு செலக்டட் லிஸ்ட் ஆஃப் இண்டஸ்ட்ரீஸ் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு லிஸ்ட் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அதை கிளிக் பண்ணோடனே அந்த இண்டஸ்ட்ரீஸ் எல்லாமே லோட் ஆகுது ஸோ அதில் வந்து சென்னை போலீஸ் லிமிட்டுக்கு வெளியில் இருக்கக்கூடிய எந்த மாதிரியான நிறுவனங்கள் இயங்கலாம் அப்படிங்கிறத கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதில் ஆல்மோஸ்ட் எல்லா நிறுவனங்களும் இதன் கீழே வந்துடுது ஸோ இதில் பார்த்திங்கனாலே உங்களுக்கு தெரியும் ஸோ இதில் உங்களோட தொழில் நிறுவனம் இருக்கா அப்படிங்கிறத ஒரு டைம் செக் பண்ணிக்கோங்க முழு ஊரடங்கு அமலில் உள்ள சென்னை மற்றும் மதுரைக்கும் எந்த நிறுவனங்கள் செயல்படலாம் அப்படிங்கிற லிஸ்ட்டும் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இப்போ ஹோம் பேஜில் பார்த்திங்க அப்படின்னா உங்களோட மொபைல் நம்பரை என்டர் பண்ணணும் ஸோ அந்த மொபைல் நம்பரை என்டர் பண்ணிவிட்டு கீழே தெரியக்கூடிய கேப்சா கூட என்டர் பண்ணிவிட்டு சென்ட் ஓடிபிங்கிற பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள் ஸோ அதை கிளிக் பண்ணணும்னா உங்கள் மொபைல் நம்பருக்கு ஒரு ஓடிபி வரும் ஸோ ஒரு பத்து வினாடிகளில் உங்கள் ஓடிபி உங்கள் மொபைல் நம்பருக்கு ரிசீவ் ஆகிரும் ரிசீவ் ஆனோடனே ஓடிபியை என்டர் பண்ணிவிட்டு லாகின்கிற பட்டனை கிளிக் பண்ணிடுங்க ஸோ அதை கிளிக் பண்ண உடனே நெக்ஸ்ட் பேஜ் ஓப்பன் ஆகும் ஸோ இந்த பேஜில் ஆல்ரெடி நம்ம இண்டிவிஜுவல் இ பாஸ் எப்படி அப்ளை பண்ணுறதுன்னு ஒரு வீடியோ பண்ணியிருக்கோம் ஸோ அதுக்கு தனிநபர் அல்லது குழு சாலை வழி பயணங்கிறத கிளிக் பண்ணுவோம் ஸோ இது தொழில் நிறுவனங்களுக்கு பாஸ் அப்ளை பண்ணுறதுனால தொழில் நிறுவனங்கள்ங்கிற பட்டனை நம்ம கிளிக் பண்ணணும் ஸோ அதுக்கு கீழே பார்த்தீங்க அப்படின்னா மதுரை ஊரடங்குக்கான தொழில் நிறுவன விண்ணப்பங்கள் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஸ்பெசிஃபிக்காக சில டிஸ்ட்ரிக்கு லாக்டவுன் கொடுத்துருக்கும் போது அந்த டிஸ்ட்ரிக்டில் இ பாஸ் அப்ளை பண்ணுறவங்க அந்த ஆப்ஷனை செலக்ட் பண்ணி அப்ளை பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போ நம்ம தொழில் நிறுவனங்கள் அப்படிங்கிற ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணுறோம் ஸோ நமக்கு மூணு ஆப்ஷன் டிஸ்பிளே ஆகுது சென்னை கார்பரேஷன் லிமிட்டில் ஒன்று ஏழு ரெண்டாயிரத்தி இருபதுக்கு அப்புறம் அப்ளை பண்ணுற மாதிரி இருந்தால் ஃபஸ்ட் ஆப்ஷனும் லாக்டவுன் அனவுன்ஸ் பண்ணியிருக்கக்கூடிய இந்த சூழலில் அப்ளை பண்ணுற பாஸாக இருந்தால் செகண்ட் ஆப்ஷனும் செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ கிரேட்டர் சென்னை போலீஸோட லிமிட்டில் இல்லாமல் இதர மாவட்டங்களுக்கு பாஸ் அப்ளை பண்ணுற மாதிரி இருந்தால் அவுட் சைட் கிரேட்டர் சென்னை போலீஸ் லிமிட்டுங்கிற ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணிடலாம் ஸோ நம்ம அவுட் சைட் கிரேட்டர் சென்னை லிமிட் கார்பரேஷன் கிளிக் பண்ணியாச்சு ஸோ நம்ம அப்ளிகேஷனில் ஸ்டெப் ஒன் ஓப்பன் ஆகிடுச்சு ஸோ இதில் டைப் ஆஃப் இண்டஸ்ட்ரி ஆர் ஆர்கனைசேஷன் ஷாப் ஆர் எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அதில் பார்த்தோம் அப்படின்னா நமக்கு வேரியஸ் ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது ஃபஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா அதர்ஸ் இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆல் எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட் ஷாப்பு கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இண்டஸ்ட்ரீஸ் எல்லாமே இருக்குது செகண்டாக ஐடி அண்ட் ஐடி இன்ஜினியரிங் சர்வீசஸ் தேர்டாக லார்ஜ் இண்டஸ்ட்ரீஸ் ஃபோர்த்தாக லாஜிஸ்டிக்ஸ் அண்ட் வேர் ஹவுசிங் ஸோ ஃபிஃப்த்தாக எம்எஸ்எம்இ சிறு குறு நடுத்தர தொழில் சிக்ஸ்த்தாக ப்ரைவேட் ஆஃபீஸஸ் ஸோ இந்த மாதிரி ஆறு ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது ஸோ இதில் வந்து நான் உதாரணத்துக்கு அதர்ஸ் ஆல் எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட் ஷாப் ஆர்கனைசேஷன் ஆர் கன்ஸ்ட்ரக்ஷனுங்கிற ஆப்ஷனை செலக்ட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ அதுக்கு அடுத்து தான் ட்ராவல் ரேஞ்ச் அப்படிங்கிறத செலக்ட் பண்ணுறேன் அவுட் சைட் டிஸ்ட்ரிக்ட் போகிறதுக்காக ஸோ அடுத்ததாக கேட்டகரி பார்த்திங்கன்னா ஹெல்த் சர்வீசஸ் ஷாப்ஸ் அண்ட் இ காமர்ஸ் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் மெட்டீரியல் இண்டஸ்ட்ரி கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஆக்டிவிட்டீஸ் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஆக்டிவிட்டீஸ் ப்ரைவேட் ஃபினான்ஷியல் செக்டர் சோஷியல் செக்டர் பப்ளிக் யூட்டிலிட்டிஸ் பிரிண்டிங் ப்ரெஸ் ஸோ இந்த மாதிரி ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது ஸோ உதாரணத்துக்கு ஷாப்ஸ் அண்ட் இ காமர்ஸ் அப்படிங்கிற ஆப்ஷன் நான் செலக்ட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ அதில் வந்து இருக்கக்கூடிய சப் கேட்டகரிஸில் உங்களுக்கு எது ஆப்டாக இருக்கோ அதை நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அந்த சப் கேட்டகரிஸில் பார்த்திங்க அப்படின்னா நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது அக்ரிகல்ச்சரல் மிஷினரி இ காமர்ஸ் ரெஸ்டாரண்ட் இந்த மாதிரி நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது உங்களுக்கு எது அப்படிங்களோ அதை நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இன்கேஸ் வேறு இண்டஸ்ட்ரி சம்மந்தமாக நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிங்க அப்படின்னா உதாரணத்துக்கு கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஆக்டிவிட்டீஸ் கவர்மெண்ட் அண்ட் பப்ளிக் செக்டர்னு செலக்ட் பண்ணிங்கன்னா மூமெண்ட் ஆஃப் ஒர்க்கர்ஸ் டு த சைட் பை பஸ் ஆர் வேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்குது ஸோ அதுவே நீங்கள் வந்து சோஷியல் செக்டர் செலக்ட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா அப்சர்வேஷன் ஹோம்ஸ் அல்லது ஆப்ரேஷன் ஆஃப் 
மேனேஜிங் டேரக்டர் டேரக்டர் ப்ரொப்ரேட்டர் பார்ட்னர் என்ன இருக்கோ அதை செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அடுத்து தான் இமெயில் ஐடி அதுக்கடுத்து தான் ஆர்கனைசேஷனோட அட்ரஸ் உங்கள் கம்பெனியோட அட்ரஸ் என்டர் பண்ணிடுங்க அதுக்கடுத்தது ஆர்கனைசேஷன் இருக்கக்கூடிய மாவட்டம் எதுவோ அதை செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கு அடுத்ததா எந்த பிளாக்கோ அதையும் செலக்ட் பண்ணிக்கங்க நான் உதாரணத்துக்கு கோயம்புத்தூர் டிஸ்ட்ரிக்ட் அன்னூர் பிளாக்கை செலக்ட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ அதோட பின் கோடை நீங்கள் என்டர் பண்ணிக்கங்க ஸோ அடுத்ததா உங்கள் க நிறுவனத்தில் இருக்கக்கூடிய மொத்த எம்ப்ளாயீஸ் எத்தனை பேரோ அதை நீங்கள் என்டர் பண்ணிக்கங்க நான் உதாரணத்துக்கு நாலு பேர் என்டர் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ ஆர்கனைசேஷன் ப்ரூஃப்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க ஜிஎஸ்டி சர்டிஃபிகேட் ஆர்ஓசி உத்தியோக ஆதார் ஸோ இதில் எது உங்களுக்கு இருக்கோ அந்த ஆப்ஷனை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு அந்த ப்ரூஃபோட நம்பரை நீங்கள் என்டர் பண்ணிடுங்க ஸோ என்டர் பண்ணிவிட்டு காப்பி ஆஃப் ஆர்கனைசேஷன் ப்ரூஃப் செலக்டட் அபவுண்ட்ஸ் சொல்லி கேட்டிருக்கு ஸோ அதில் வந்து நீங்கள் ஆல்ரெடி செலக்ட் பண்ணியிருக்கக்கூடிய ஜிஎஸ்டி சர்டிஃபிகேட்டோட சாஃப்ட் காப்பியை அப்லோட் பண்ணணும் ஸோ அதை இப்போ நம்ம அப்லோட் பண்ணலாம் ஸோ நான் உதாரணத்துக்கு டெஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஃபைல் வச்சுருக்கேன் அந்த ஃபைலே இப்போ நான் அப்லோட் பண்ண போகிறேன் ஸோ அதை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு ஓப்பனுக்கிற பட்டனை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இந்த ஆன்லைன் அப்ளிகேஷனில் அட்டாச் ஆகிடும் ஸோ அதுக்கடுத்து அடிஷ்னல் ரிமார்க்ஸ்னு இருக்குது ஸோ நீங்கள் ஏதாவது தகவல் தெரிவிக்க விரும்புகிறீங்க அப்படின்னா அதை அதில் ஃபில் பண்ணிவிட்டு நெக்ஸ்ட்டுங்கிற பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள் ஸோ நீங்கள் நெக்ஸ்ட்டுன்னு கிளிக் பண்ண உடனே ஆன்லைன் அப்ளிகேஷன் ஸ்டெப் டூக்கு போயிடும் ஸோ இதில் வந்து நீங்கள் எத்தனை பேருக்கு இ பாஸ் அப்ளை பண்ணுறீங்களோ அந்த டீட்டெயில்ஸை என்டர் பண்ண வேண்டி வரும் இந்த ஸ்டெப் டூவில் ஹவு மெனி எம்ப்ளாயீஸ் ஃபார் ஹூம் த பாஸஸ் ஆர் ரெக்வேர்ட் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க ஸோ இதில் வந்து உங்களுக்கு எத்தனை எம்ப்ளாயீஸ்க்கு பாஸ் வேணுமோ அதை நீங்கள் என்டர் பண்ணிக்கலாம் நான் உதாரணத்துக்கு ரெண்டு அப்படின்னு சொல்லி என்டர் பண்ணிவிட்டு நெக்ஸ்ட்டுங்கிற பட்டனை கிளிக் பண்ணுறேன் ஸோ கிளிக் பண்ண உடனே ட்ரான்ஸ்போர்ட் ஃபார் எம்ப்ளாயீஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எனக்கு சில ஆப்ஷன்ஸ் வருது ஸோ அதில் பார்த்தீங்கன்னா பஸ் வேன் கார் அல்லது பைக் ஸோ ஒவ்வொரு டைப் ஆஃப் வெஹிக்கிளுக்கும் எத்தனை பேசஞ்சர் அதிகமாக வச்சுருக்கலாம் அப்படிங்கிறத கொடுத்துருக்காங்க உதாரணத்துக்கு நான் ரெண்டு எம்ப்ளாயி செலக்ட் பண்ணியிருக்கனால கார் அல்லது வேன் அப்படின்னு செலக்ட் பண்ணால் எனக்கு அந்த ஆப்ஷன்ஸ் ஓப்பன் ஆகலை ஸோ பைக் மட்டும்தான் ஓப்பன் ஆகுது இது ஒரு எரராக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி நாங்கள் நம்புகிறோம் ஸோ அந்த பைக்கில் டூ அப்படிங்கிற ஆப்ஷனை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு கன்ஃபார்ம் அப்படிங்கிறத நான் கொடுக்குறோம் ஸோ அதை கொடுத்த உடனே டோட்டல் பேசஞ்சர்ஸ் டூ அப்படிங்கிறது எனக்கு அப்டேட் ஆகிடுது ஸோ வேறு எந்த டைப் ஆஃப் வெஹிக்கிள் நான் செலக்ட் பண்ணாலும் எனக்கு அது அப்டேட் ஆகலை இது ஒரு எரராக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி நாங்கள் நம்புகிறோம் ஸோ அடுத்ததான் கன்ஃபார்ம்ங்கிற பட்டனை நம்ம கிளிக் பண்ணலாம் ஸோ கிளிக் பண்ணோடனே இந்த பேசஞ்சரோட டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே என்டர் பண்ண வேண்டி வரும் ஸோ இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா பைக் பேசஞ்சர்ஸ் டூ அப்படின்னு சொல்லி நமக்கு காட்டுது அதை கன்ஃபார்ம் கொடுக்குறோம் ஸோ கன்ஃபார்ம் கொடுத்த உடனே ஒரு சம்மரி பேஜ் டிஸ்பிளே ஆகும் ஸோ அதில் பைக்குங்கிற இடத்துல கிளிக் பண்ணோம் அப்படின்னா ஏற்கனவே செலக்ட் பண்ணியிருக்கக்கூடிய ரெண்டு பைக்குக்கான பைக் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் நம்பரும் அந்த பேசஞ்சர் நேமையும் நம்ம அதில் என்டர் பண்ணுறோம் ஸோ ரெண்டும் என்டர் பண்ணிவிட்டு நெக்ஸ்ட் கொடுத்தோம் அப்படின்னா இந்த இன்ஃபர்மேஷன் எல்லாமே சேவ் ஆகிரும் உதாரணத்துக்கு மூணு எம்ப்ளாயீஸ்க்கு இ பாஸ் அப்ளை பண்ணுற மாதிரி இருந்ததுன்னா மேலே இருக்கக்கூடிய எம்ப்ளாயீஸுங்கிற பாக்ஸில் மூணு அப்படின்னு சொல்லி நான் டைப் பண்ணுறோம் ஸோ அதை வந்து என்டர் பண்ணிவிட்டு அப்டேட்டுங்கிற பட்டனை நான் கிளிக் பண்ணுறேன் ஸோ கிளிக் பண்ண உடனே ட்ரான்ஸ்போர்ட் பார் எம்ப்ளாயீஸ்ன்னு சொல்லிட்டு வந்திருக்கு ஸோ அதில் காருங்கிற ஆப்ஷனை செலக்ட் பண்ணால் இப்போ நமக்கு செலக்ட் ஆகுது ஸோ அதை மறுபடியும் கன்ஃபார்ம் கொடுக்குறோம் ஸோ அதுக்கப்புறம் காருங்கிற இடத்துல நமக்கு அப்டேட் ஆகிருக்கு ஸோ அதை கிளிக் பண்ணிவிட்டு அந்த வெஹிக்கிள் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் நம்பரை என்டர் பண்ணிடுறோம் ஸோ குறைவான எண்ணிக்கையில் இருக்கக்கூடிய பேசஞ்சர்ஸை பெரிய வண்டியில் நம்ம கொண்டு போகலான்னு பாஸ் அப்ளை பண்ணோம்னா அது அப்ளை ஆகிறது இல்லை அது முன்னாடியே நம்ம சொல்லியிருக்கோம் ஸோ நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் கிளிக் பண்ண உடனே நம்மளோட இ பாஸ் அப்ளிகேஷன் ஆல்மோஸ்ட் ஃபைனலைஸ் ஆகிடுச்சு ஸோ இதில் எந்த டாக்குமெண்ட்டும் நீங்கள் அடிஷ்னல் அப்லோட் பண்ண வேண்டியதில்லை சப்மிட்ங்கிற பட்டனை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உங்களோட இ பாஸ் சப்மிட் ஆகிரும் ஒரு அக்னாலஜ்மெண்ட் உங்களோட ரெஜிஸ்டர் மொபைல் நம்பருக்கு வரும் ஸோ இந்த இ பாஸ் சில மணி நேரத்திலே அப்ரூவ் ஆகுது சில பேருக்கு சில நாட்கள் ஆகுது ஸோ அந்த மாதிரி அப்ரூவ் ஆனோன்னா உங்களோட மொபைல் நம்பருக்கு ஒரு எஸ்எம்எஸ் வரும் அதில் இருக்கக்கூடிய லிங்க்கை நீங்கள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இ பாஸ் வந்து பிடிஎஃப் அடிவில் நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் ஏற்கனவே தனிநபர்கள் எப்படி இ பாஸ் அப்ளை பண்ணுறது அப்படிங்கிற வீடியோ நம்ம போட்டிருக்கோம் ஸோ இது நிறுவனங்களுக்கு